বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো আমরা এর আগের ভিডিওতে শুরু করেছি আমাদের প্রাচীন বাংলা জনপদ এই অধ্যায়টি এবং এর ঠিক আগের ভিডিওতে আমরা আমাদের বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষেপে জেনেছি এই ভিডিওতে আমরা জানবো বাংলাদেশে যে ভৌগোলিক অবস্থান আছে এবং মানুষের জীবনযাপনে এই ভৌগোলিক অবস্থানের যে প্রভাব আছে সেটা নিয়ে এটা আমাদের খুব ভালো করে বুঝতে হবে কারণ ইতিহাস আমরা সবাই কম বেশি জানি বাট এই জিনিসটা বোঝা কিন্তু আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রথমে আমরা দেখি বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানটা এটা দেখো এখানে মানচিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের এদিকে ভারত এখানেও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এখানে ভারতের মেঘালয় এদিকে আসাম এদিকেও আসাম এদিকে ভারতের ত্রিপুরা এদিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এদিকে মিজোরাম রাজ্য এবং শেষে এদিকে আসে হচ্ছে মিয়ানমারের অবস্থান তাছাড়া বাংলাদেশের দক্ষিণ দিকে কি আছে বলতো দক্ষিণে আছে বঙ্গোপসাগর তাহলে আমরা দেখছি যে বাংলাদেশের তিন দিকে পূর্বে উত্তরে এবং পশ্চিমে ভারত একদিকে মায়ানমার এবং দক্ষিণে কি বঙ্গোপসাগর এছাড়াও বাংলাদেশের আরও উত্তরে গেলে কি পাওয়া যাবে জানো হিমালয় পর্বতমালা হিমালয় পর্বতমালা পাওয়া যাবে তাহলে আমরা দেখছি যে বাংলাদেশ কত ডাইভার্স কত ধরনের বৈচিত্র্যময় একটা ভৌগোলিক অবস্থানে আছে এবং এটা ছাড়াও কিন্তু বাংলাদেশের ভিতরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই মানচিত্রটা আমি এনেছি এটা হচ্ছে বাংলাদেশের নদ নদীর মানচিত্র অর্থাৎ বাংলাদেশে কি পরিমাণ নদ নদী আছে তোমরা এই ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে তাহলে দেখো আমাদের শরীরে যেরকম শিরা উপশিরা থাকে যেগুলোর মাধ্যমে রক্ত চলাচল হয় সেইভাবেই কিন্তু বাংলাদেশের শিরা উপশিরার মতন অনেক বেশি অসংখ্য নদ নদী রয়েছে এবং এগুলোর মধ্যে যে মূল নদ নদীগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে পদ্মা মেঘনা যমুনা সরি যমুনা ব্রহ্মপুত্র তিস্তা এবং আরেকটা কি করতোয়া তাহলে এগুলোকে আমরা বলে থাকি আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা সবচেয়ে বড় যে নদ নদীগুলো আছে সেগুলো এবং এগুলো ছাড়াও কিন্তু বাংলাদেশ আরও অসংখ্য নদ নদী আছে এখন তোমার মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে এত নদ নদী আছে এটা জেনে আমি কি করব এই নদ নদীর সাথে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের যে জীবনযাপন এবং বাংলাদেশের মানুষের যে আচার আচরণ এর এর প্রভাব কিন্তু অনেক বেশি এবং এদের সম্পর্কও অনেক গভীর সেটা কিভাবে যেহেতু বাংলাদেশে অনেক বেশি নদ নদী আছে সে কারণে আমরা প্রাচীন কাল থেকে কিন্তু নদী পথে যে যাতায়াত আছে সেই নদী পথে যোগাযোগের উপরে অনেক বেশি নির্ভরশীল এছাড়াও তোমরা যদি এর আগের চ্যাপ্টারটা দেখে থাকো সেই চ্যাপ্টারের ভিডিও থেকে আমরা জানি যে পৃথিবীতে যতগুলো সভ্যতা গড়ে উঠেছে সবগুলোই কিন্তু কোনো না কোনো নদ বা নদীর উপত্যকায় গড়ে উঠেছে এবং সেটার কারণ কি বলতো সেটা গড়ে উঠেছে কারণ এই নদ নদীর উপত্যকায় যে মাটিটা থাকে বা জমিটা থাকে সেটা খুবই উর্বর হয় এবং এই জমিটা যে অনেক উর্বর হয় এ কারণেই কিন্তু সেখানে কৃষিকাজ করা খুব সহজ হয় এবং এর ফলেই সেইসব এলাকায় কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠেছিল যেখান থেকে পরে সভ্যতা এগিয়ে গেছে তাহলে বুঝতেই পারছো যে প্রত্যেকটা সভ্যতার জন্য নদ নদী গুরুত্ব কত বেশি এবং আমাদের প্রাচীন বাংলার জন্য নদ নদী গুরুত্ব কত বেশি ছিল এবং এছাড়াও তোমরা এটা জেনে খুশি হবে যে যখন আমরা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম তখন আমাদের এই যে এত নদ নদী এটাও কিন্তু আমাদেরকে অনেক বেশি কাজে লেগেছিলো কারণ আমাদের মানুষজন নৌ যুদ্ধে অনেক পারদর্শী ছিল এবং পাকিস্তানের পাকিস্তানের মানুষ ছাড়াও অন্যান্য সময়ে যেসব বিদেশি আক্রমণ থেকে প্রতিহত করতে হয়েছে এই নৌযুদ্ধে যে তারা পারদর্শী এ কারণে কিন্তু খুব সহজেই তারা সেটা প্রতিহত করতে পেরেছে তাহলে বন্ধুরা আমরা এই ভিডিওতে কি জানলাম যে বাংলাদেশে যে এত নদ নদী আছে এবং যে ভৌগোলিক অবস্থানটা আছে সেটা বাংলাদেশের সভ্যতার জন্য বা প্রাচীন বাংলা সভ্যতার জন্য কত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা জেনেছি যে শুরুই হয়েছে আমাদের সভ্যতা এ কারণে যে সেখানে অনেক নদ নদীর কারণে জমি খুব উর্বর ছিল এবং সেখানে কৃষিকাজ করা গেছে তাহলে এর মাধ্যমে আমরা জানলাম বাংলাদেশের ভৌগোলিক যে অবস্থান সেটার কারণে মানুষের জীবনযাপনে কি প্রভাব পড়ছে এটা নিয়ে আমরা এর পরের ভিডিওতে আরও বিস্তারিত জানব তার আগে তোমরা আমাকে একটা প্রশ্ন উত্তর দাও প্রশ্নটি হচ্ছে বাংলাদেশে কেন কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠে তাহলে দেখো তো এখানে অপশনগুলো পড়ে ভিডিওটা পজ করে তুমি উত্তর দিয়ে ফেলো তো আমরা জানি একটু আগেই আমরা শুনেছি যে বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের নদীর আধিক্যের কারণে কারণ নদী অনেক বেশি এর কারণে আমাদের উর্বর জমির সংখ্যা অনেক বেশি এবং উর্বর জমিতে কৃষিকাজ খুব ভালো হয় বলেই বাংলাদেশে কৃষিভিত্তিক সমাজে সবার প্রথমে গড়ে ওঠে তাহলে এই ভিডিওতে এই পর্যন্তই এর পরে ভিডিওতে আমরা পড়ব বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং এটার ফলে মানুষের যে আচার আচরণ আছে সেটাতে কি ধরনের পরিবর্তন আসে সেটা সম্পর্কে